Ankara Gazze'de yoğun roket atışları var. Son dakika olarak ekranlarınızda Yaşar Hacı Salih oldu aramıza katıldı. Yaşar Hocam buyurun ilk değerlendirmenizi alalım. Evet, Selena Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür Tabii yani sonuçta dünya bir barışa, huzura kavuşması konusundaki en önemli bence merhale ve engel bu giderek 70 yıla yayılmış olan bu büyük aslında adaletsizliğin, bu gerilim halinin, bu savaş potansiyelinin sonlandırılmasına öylesine e, düğümler, öylesine ülkelerin ajandaları zaman içerisinde e, Filistin, e, İsrail meselesinde pozisyon aldı ki bu iş giderek daha karmaşık hale geldi. Sonuçta her şeyden e, arındırarak çok yalın haliyle bir insanlık penceresinden bakıldığında burada zulme uğramış Burada haksızlıklara uğramış, burada hak, hukuk, adalet tanımayan, üstelik bir devlet olarak da varlığını sürdüren bir İsrail'in olduğunu görmek gerekir. Bu çok açık ama bu aynı zamanda süreç içerisinde öylesine bir e, insanlık adına boğazlaşmaya da dönüşmüş durumdaki bugün her iki taraf açısından söylüyorum. Masum insanların belki de İsrail'in bu işgalci, sürekli yayıl, yayılmacı, hukuk tanımayan, Tavrına da içeriden e, reddiye oluşturan insanların bile canını kaybetme potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Yani sivil hedeflere saldırılar, onu ayırt etmeksizin yapılan saldırılar. İşin acı tablosu bu ama şunu hiç unutmamak gerekir. Dünyanın gözü önünde oluyor bu. Tıpkı 30 yıldır Karabağ'daki o e, işgali e, donduranlar, asla e, kılını kıpırdatmayanlar. Buradan çıkar devşirmeye çalışanların aynı şeyi burada da yaptığını görüyorsunuz. Yani İsrail'in yanındayız. Peki yani insanlığın yanında olsanız acaba ne olur? Her iki taraf. İki taraf da insan sonuçta. Şöyle bir insanlığın yanında olun bir kere. Hukuk, adaleti yanında olun. Ve deyin ki biz koca koca ülkeleriz. Gücümüzü şimdi bunun için kullanacağız. Burada büyük bir haksızlık var. Büyük bir adaletsizlik var. İnsanların öldürülmesine seyirci kalamayız. Her iki taraf açısından söylüyorum. Sivil insanların çoluk çocuk demeden. Dolayısıyla biz bu duruma el koyuyoruz. Tarihinde belki ilk defa işe yarayacaksa bugün görelim Birleşmiş Milletleri. Nasıl işe yarayacak? O bir küresel çatıysa. Yani Dünya yarın Barışı Birleşmiş Güvenliği Milletler ile... Güvenlik Konseyi toplanacak. Evet. evet. Yani bu, bu iş bu işin e, kalıcı çözümü. Sonuç itibariyle yani bir kıyı şeridine sıkıştırılmış 2 milyon insanı yani açlığa, susuzluğa, insanlık dışı bir mahkumiyete e, seyirci kalamayız. Sonuç itibariyle İsrail'in de buradaki varlığını da hesap ederek burada tarafları bir araya getirerek gücümüzü bu anlamda kullanarak silah satarak değil daha fazla kışkırtarak değil başka ülkelere yönelik e, terör örgütlerini destekleyerek yaptığımız planları buranın üzerinden okuyarak değil, gerçek anlamda hakkın, hukukun, adaletin, güvenliğin, barışın bu kavramları kurşunlamadan, kirletmeden bu konuda bir çözümün tarafı olacaklar mı? Yeniden insanlık adına bir sınavda herkes aslında. Bunu görmek gerekir. Yani e, hiç kuşku yok ki sonuç itibariyle e, ben... Sokaklarda e, can çekişen insanları görmekten, sivilleri, kadınları, çocukları görmekten e, hiç bakmıyorum ırkı nedir, milliyeti nedir, hangi taraftan. Yani dili, dili, ırkı, hayır, milliyeti hayır, yok Yaşar Hocam. Gerçekten yani o kadar evet, acı ki. Tabii. Hiç bakmıyorum. Dolayısıyla hadi bakalım herkes öyle yapsın. Başta Amerika Birleşik Devletleri. Bizim bu görmek istediğimiz zaviyeden bakmayı başarsın. Yani biz yaşıyoruz bunu bir yandan da o harekatın içindeyiz şu anda. Bir terör örgütünü açıkça destekliyorsun. Burada da gelip işte İsrail'in yanındayım. Ne yapıyorsun sen aslında? Şunu yapıyorsun. İsrail benim bir karakolum olsun. O işlevle kullanayım burayı. Bir tane de Suriye'nin kuzeyinde olsun. PKK eliyle kurayım. Ermenistan'ı da aynı şekilde yaptınız. Yoksul 
Ermeni halkını aslında zulmeden sizdiniz. Onu bir karakol gibi kullanmaya kalktınız. Şimdi de Yunanistan'da aynısını yapıyorsunuz. Ülkenin her tarafını üste dönüştürdünüz. Nedir derdiniz? Dolayısıyla bu çok açık bir şekilde insanlığın tükenişidir. Bunu net görelim. Bunu herhangi bir zeminde, herhangi bir ajandanın çıkarına göre kim bakıyorsa bence insanlık adına sınıfta kalan odur. Bunu net görelim. Kuşkusuz burada birçok hesap var. Jeopolitik hesaplar devreye girmiş durumda. Bence İsrail'in bu yaşadığı zorlu bir durumdur. Yani işi tamamen her şeyle bir güvenlik demin de dediğim gibi ona dışarıdan yüklenen o karakol işleviyle, o garnizon devletçik işleviyle e, çok derinlikli olduğunu zannettiği zeminin bugün ne noktada olduğu da ortaya çıkmıştır. Unutmayalım Sena Hanım, haklılığın gücü kadar güçlü hiçbir şey yoktur. Bu kadar bununla başlangıç olarak yetineyim. Teşekkür